uh, the sequence would be that uh, initially I will give some details of the Gawada master plan, just a few, and also how does uh, how does the future looks like, and then uh, in terms of the uh, the overall plan that was articulated in 2017, how uh, is our uh, colleague from uh, Gawada Development Authority the the uh, the chairman of Gawada Development Authority is is actually implementing the entire project. So, Ed, uh, and I would also like to thank two of my very esteemed seniors. Uh, uh, Dr. Azar uh, Azar Saab has been my mentor and uh, and also my uh, big support. And similarly, Sir has supported me in, uh, and he's one of the one of the most eminent sinologists, I would say, available in Pakistan and uh, his contribution in building China-Pakistan relationship has been, uh, uh, I mean, has been of the top notch. Similarly, I would like to thank uh, Dr. Talat uh, for, for his continuous support uh, and also for actually uh, bringing uh, Chairman uh, GDS up to, to Islamabad and also giving us this opportunity to to, de, to discuss what we are discussing today. So with this said, uh, I have a short presentation, which is about five to six slides, and then we, I would request her to yeah. up. Uh, but I can, I can just, before it even starts, I've heard uh, him speak at two different forum. I, I strongly believe, uh, and I would like to congratulate him in what work that he's doing. And some of us may not get the chance of Gawadar, but after, I think after uh, hearing to what he's saying and also seeing what is being actually done in Gawadar, I think some of you might book your tickets to Gawadar immediately, uh, by both through both through air or through train, whatever fit, fits your uh, pocket size. Yeah. So <laughs> uh, also, I just I would also like to make a mention, and I forgot to mention that. Uh, Dr. Saab has actually written a very, very good uh, book on uh, Gawada's development, and that book is one of the one of the uh, baseline for for research work that has happened in Gawada, at least in Pakistan. And I have seen citation of his book in some of the research that the Chinese. So I, I think I'm very happy, sir, that you've come, and it means a lot. And sir, sir Kito, his skin up from outside looks Pakistani, but all within is all Chinese. <laughs> uh, so, thank you all of my colleagues. I saw, I saw Tahir Saab showing his... Uh, yeah, yeah, there he is. Yeah, so thank you very much, Tahir Saab. So, uh, I, I would not speak on uh, the economic aspect of CPEC as such. I would just go, go next slide, please. So uh, for the youngsters sitting here and all the scholars that are sitting here, I, th I think Pakistan is going to be 100 years in less than 30 years and with the population size over 220 million. And this is, if this does not shake us up, uh, what more can shake us up? And also we need about 1.3 million additional jobs and you know, by 2035, uh, just imagine what is what the world is thinking, and I'm sure you're following some of the activities that are happening in China in terms of them articulating their vision for next 10 years or five years at least. Until 2030, I think they would have 6G available with them, and that, that would increase the speed of uh, doing work and speed of decision making at least 1,000 times faster to what it is. Because here we say that we have 4G, but uh, that is an embarrassing form of 4G. So, so with this, I, I, I think we need to have a strong, innovative economy to help address this challenge. And this can easily be done. And what I'm stating is not that it's a, it's rocket science to do this. We saw us innovating uh, our economy when COVID happened. And while the globe was doing a lot of work, I mean, across the global economy was doing a lot of work, we were able to do at least uh, embrace technology faster than and than what was expected. And if there were a lot of curses that COVID has done to us, I think one blessing is that our our movement towards the uh, the the in, the new forthcoming industrial revolution was a bit faster in terms of digital landscape. And also, uh, I also believe that CPEC scenario is uh, fast transforming. Uh, the country and uh, the value of ease of trade is important. Uh, Justin Ifulin, I had the honor of traveling with him 15 days. I met him when I was in Beijing last week. 
uh, he's now the uh, advisor to Pre President Xi and also uh, the only uh, Chinese uh, chief economist for the World Bank. And he clearly, in his book on, on structural economics and where he speaks about Ethiopia, he's spoken about 800,000 worth uh, of jobs that are available. Next slide, please. And I'm just building my case for Gawadar. And also, this is this is two of my favorite quotations for Den Shopping. And I read Den Shopping, and I would urge all of you to read Den Shopping. One is that it does not matter if the cat is black or white as long as it catches the mice. And this is one, I, I, I think uh, my colleague on my left, based on my interaction, not now, but earlier also, I think he's, he's a great proponent of this. He, he believes in, in execution of the work. And also, I strongly believe, and this is about 5,000 years old quotation, I've taken is to attract the phoenix, we need to build the nest. We talk strategic location ki baat karte hai, and we also speak about, you know, what uh, in natural endowment that we can leverage. But for that, we need to first build the enabling environment which can create. And what they are doing in Gawadar is perhaps building enabling environment. And when all this work happens, because next year, and there's a reason that we're having this debate here, because next year is extremely important for Gawadar and I believe for China, Pakistan, economic corridor, a lot of activities which he'll represent. But what I was telling him was, then you'll attract uh, mosquitoes and germs and a lot of things that would try to build a false narrative. So us as friends of Gawadar, as champions of the development through Gawadar on my right and on my left and most of you, while we remain critical on the development aspect, we also should be cognizant of the fact that how Gawadar and China-Pakistan relationship is now entering a new era where you youngsters sitting here would have to take the baton from us. And we've done our part and now it's your, your time. Next, please. Uh, this is our location. And again, I, I usually don't post the strategic location as much, but I, I, I think we're right in the middle of three engines of growth. We have the uh, the... Central Asia, we have Turkey on our left. I've just written a research paper on how we can set up a uh, economic uh, corridor which involves Turkey also because they are now moving into new economic paradigm and if all Islamic uh, <coughs> banking system moves to from London to moves to Turkey, I, I, I think there would be a paradigm shift. And also we have the we have the uh, Great China on our on our east and and how that their influence is growing in, in terms of economic activity. Next, please. This is BRI. I will not take much, but please remember it talks about seamless trade. It talks about connectivity of policy and it talks about financial integration. So for you scholars here and everyone sitting here, you must remember that uh, the, the shortest of bottlenecks creates the biggest of constraints. So if our borders, our ports are efficient, then they'll find alternatives because they have possibility. They have Iran, they have a uh, lot of other. I visited Chabahar during when we were making the uh, the other uh, master plan and I believe that our port is much better than theirs and uh, it's just the uh, infrastructure development. And Subhai, I said in another forum that uh, if you want to become rich, build roads. So build road means uh, infrastructure. Next, please. So this is how the changing trends is happening. This is more of a political uh, discussion, but we'll keep it for somewhere next because this is how important Gawadar will be for us and for Chinese and also for rest of the countries who are linking themselves with Belt and Road Initiative and also how the economic activity. So see for, for you who are looking at how the Fortune 500 companies are mushrooming in China and how their influence in, and this is 2016 only. And if I go a little further, this is much bigger. The 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 bus, the bus bar is, is much bigger. Next, please. Uh, also in terms of infrastructure, because our discussion, I, this is not me saying Elon Musk, and I'm sure youngsters follow Elon Musk a lot. Elon Musk said a train station was built in China in nine hours by 1500 bucks. So this is Chinese speed. So this is one way, uh, uh, and if you do SWOT analysis, which we do in projects management, while it is a, our strength also, it is also uh, something that us need, all of us need to work on in, on the uh, productivity part. Us in the, in the academia, perhaps in the public sector, 
you as as those who will work on these projects you need to build up your productivity because this is one way an advantage but also a challenge so you need to embrace technology and perhaps improve productivity next please abhi humne gwadhar ke andar jo five star facility hai which uh, sir will speak was built in six months and i was each time i used to go like each time i go to china it surprises me it it's like a technology cultural shock so each time i go to gwadhar at least for me because i've seen it grow from 2013 to now it, i i feel that it's getting better and better next slide please ah yes back, back please uh earlier it was uh, only gwadhar city developed but now it's gwadhar oil city and blue economy so blue economy is now classically the part of china pakistan economic corridor and i think uh, sir in berry university and the rest of the people who are working in maritime sector and blue economy needs to understand this and find way through the regional connectivity and third party participation next please uh, do those slides skip kar dein because i want him to speak more uh, next please so just my uh, i'm a little bit selfish on because of my see fair day so i will speak few things then i'll hand over to him next slide please this is uh, uh, when we went to shenzhen i got this chance to visit shenzhen while we were preparing so this is the vision of the long of the gwadhar master plan it was supposed to uh, build existing port city into a modern metropolis uh, led I, I, and I, 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 there's a there's a chicken and egg debate also that keeps happening is around whether we should develop port more or the city more. But I think together uh, we need to synergize the development, and I think both are being developed. And also we worked on forecasting the demand, which I you will see. And I need these are open documents, so you can in your research. But I would urge researchers here to now follow more economic paradigm as opposed to the political discussion that we have. Next, please. ये ये बताएंगे नेक्स्ट स्लाइड बट प्लीज रिमेम्बर जब हम इस पे काम कर रहे थे तो आर आर फोकस वॉज ऑन मेकिंग गवादर अ रीजनल अब फ्रॉम अ फलक्रम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन वेस्टर्न चाइना और वेस्टर्न पाकिस्तान ऑल्सो फ्रॉम फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ गवादर बलोचिस्तान एंड देन फ्रॉम देयर टू द इंडस रीजन इन पाकिस्तान देन टू वेस्टर्न चाइना एंड देन टू सेंट्रल इन दिस सो दिस इज हाउ इंक्रीमेंटली we will cross again then shopping said we will cross the river by touching each pebble so it won't happen overnight it takes time to build a city and to build a road let's look at karachi how karachi is well but as the economy of the of the country and of a nation grows they need more ports they need more infrastructure so i think this is how it, this will follow and this is how uh, pleasing his pre presentation will be at least to us who have followed this path next please Uh, we have done a, i'm just showing you some of the glimpses of the uh, estimation work that we did on on the population both in short term mid term long term how this rate would increase and this master plan is till 2050 it will change naturally people will come they there will be people migrating from punjab to gwadar and to balochistan as a economic activity so this in itself will be challenge but i'm sure their plans would uh, would incorporate these challenges that might come because development also has its own challenge shenzhen which developed from a small city and if you look uh, it on its plan and if you follow all the speeches that were made by their local leaders and vis a vis those were made by den shopping or sir to iske expert hain baithe hain yahan par he could tell you in chinese uh, as fluently ki kis tarah he was there aap us waqt sir i think you were doing engineering there i, I visited uh, shenzhen in 1981 so you can as a so village so you can village. help us uh, run through this uh, when we discuss next please so aaj i think i'm so happy that while we have the experts here we also have people who who carried this flag so gwadar ke andar uh, ye hamare project hai and uh, we should be thankful who are chinese uh, friends leadership for supporting development of gwadar and if you could see most of the projects are either in grant or built operate transfer which the, with the port and the free zone it's and uh, recently i met chao ba chong in 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 china and he told me that are over 20 i think enterprises have recently signed mm -hmm. mou with chinese next please इसी तरह एक डेवलपमेंट पाथ हमने फ्यूचर सिनेरियोज भी डेवलप किए थे कि शॉर्ट टर्म में कैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ इसकी होगी मिड टर्म में कैसी होगी और किस तरह ये लॉन्ग टर्म में ये ग्रो करेगा फ्रॉम फिशरी इंडस्ट्री टू हैवी इंडस्ट्री टू लाइट इंडस्ट्री टू ट्रेड एंड लॉजिस्टिक एंड टू टूरिज्म 
और जब ये आ, हम बना रहे थे तो अब आज जो प्रेजेंटेशन आप टूरिज्म वाइज इनकी आ, सुनेंगे तो आई थिंक यू विल नो वॉट हैज हैपन इन पास तो स्पेशली फॉर यंगस्टर समटाइम्स वी गेट इन ग्रॉस इन in uh, in trivial debates i think you should look at how progressively we are improving and how our infrastructure is improving next please similarly again gawadar industrialization plan we ye aapke samne next please but i i will not so this is my favorite picture uh, and you will see a video of this but wo us pe jao na wapas piche jaiye so this is my favorite picture and this is my favorite location you can go there keep a book and you know spend in whole night reading a book and it's so mesmerizing this place aur is pe bada kaam kiya gaya hai and i i i i can when i look at this picture i can hear the sound of oceans uh, this is how this this great development is taking shape and i'm so happy that i'm i'm part of this development and we all are in our small way contributing and you are listening to the experts so with this said i would now request our uh, honorable chairman gawadar development authority uh, sabse achhi baat ye hai ki inki jo graduation hai wo qaid e azam university hai inki masters punjab university hai aur uh, he belongs to that great province and also he is working to the development of that great province so with uh, this, uh, i i would not uh, spend time on uh, giving his uh, profile to you i think his work speaks more than his profile so i will spend more time for him to speak about his work sir and uh, thanks for the words so all right nice. aur aapne jis tarah se pmbal mashallah se explain kiya it was it was excellent basically uh, i am going to present the existing ground realities what are the uh, uh, major projects that are that are ongoing and which are which are the major projects that have been completed and what are the future projects aur uske alawa se ke kya kaam kaam hua hai perception kya hai plt kya hai to next kare please this will be the sequence of my presentation starting with the deep introduction of the dds and organogram its functional departments followed by the uh other integrated port city master plan then uh, the ongoing projects the post projects and uh, finally the blips uh, on the completed projects. next please basically gawadar development authority is working uh, under the gawadar uh, development authority act of 2003 uh, basic mandate of the authority is the planning development and the construction of the gawadar tehsil next please ab uh, gd is basically governed by a, a powerful board governing board uh it's an apex body constituting uh, 12 members it's basically headed by the honorable chief mr gustan comprising two to three federal secretaries three to four provincial secretaries then the chairman gawadar port authority and mna and mp of district azib is also members of this august forum forum the chairman of the authority is basically honorable chief uh, chief mr gustan and director general directly report to the chief minister uh there are uh, the uh, functional departments include the engineering department that basically executes the projects on ground there's a building controller department which basically implements the master plan enforces the building uh, control regulations of 2020 and the town planning regulations it also uh, uh look after the encroachments and other uh, violations in the master plan area followed by, uh, by another important section this is the town planning and the land management and there is also environment section basically environment section comprises of a two major uh, two uh, sub sections municipal and then horticulture and there is a definitely a finance administration wing we we uh, very recently we have uh, added another branch or a wing in the authority by the name of investment and procurement keeping in view the future investment pro prospects and the uh, investment we are expecting in the new future and finally there is a governing body which basically implements and uh, make preparations for the uh, annual meetings of the governing body uh, this is a short video regarding the uh, gawadar port city integrated master plan 
basically uh, this uh, master plan is inspired from the Shenzhen city of the China, port city of the China, which we really uh, told that he was there back in 1981. So same goes uh, with the Gawadar, it's a small rural village, uh, rural fishing village, and it was uh, handed over to the Pakistan back in 1950s during the President of Yubira. So from 1958, as of today, a lot of development has took place in the Gawadar. So for the first time, uh, another city is going to be developed after Islamabad in a planned manner. And, uh, uh, awesome. Gwadar Smart Port City Master Plan. Gwadar, the door of wind in Balochi, is a port city on the southwestern coast of Balochistan, Pakistan, about 500 kilometers west of Karachi. 70 kilometers east of Iran, and guarding the Strait of Hormuz in the south with a superior location advantages. In 1958, Gwadar, a small rural fishing village, returned to Pakistan from Oman. Under the assistance of China government, the Gwadar Deepwater Port was built in 2005, with the China-Pakistan Economic Corridor proposed in 2013. Gwadar became the flagship of the CPEC. From then on, the raised strategic status and the activated potential drive Gwadar to enter a completely new era of development. The new era and environment has granted Gwadar a new opportunity and mission. And a modern Gwadar has become a great aspiration of people. Therefore, Gwadar Smart Port City Master Plan emerges as the times require, which makes an overall deployment of urban development in the next 30 years. With planning for 2050, Gwadar will bring together 2 million people to become a safe, prosperous, green, livable, friendly Gwadar, a modern smart port city, an outstanding special economic district in Pakistan, which directs to three orientations, a new national gateway that integrates policy innovation, environmental friendliness, convenient transportation, and smooth trade. A new regional engine that influences and drives the development of southwestern Pakistan. And a new smart port city that leads the city's construction and operation with information technology. Gwadar will adopt coastal urban development and finally form a multi-center group city featuring the West Bay CBD as the main center the Industry Service Center and the Trade Service Center as the characteristic centers. Following this development framework, seven ecological corridors will be arranged to improve the urban ecological environment, and the entire urban area will be divided into 11 functional zones that follows Eastern Production, Western Life, and Southern Ports, which will eventually form a modern coastal characteristic city with over 300 square kilometers including one line, three centers, seven corridors, and 11 functional zones. To achieve this ambitious plan, the key first step is to create a sound investment environment and attract capital investment, which is from a fair business environment by establishing special economic district and formulating a corresponding legal and a policy system then build a safe and livable environment for locals and investors by building a weapon-free zone and improving infrastructure and ecological environment. The second step of development is to guide leading industry and consolidate the economic foundation, relying on the location and the advantages of deep water port, leading the industry with petroleum refining, and strengthening the supporting role of fishery and trade logistics we will drive the formation of the industrial chain and consolidate the economic development foundation of Gwadar, gradually attracting population from all of the world. The third step of achieving smart port city is to coordinate port and the city with diversified development. Construct diversified and sustainable industrial structures such as chemical spinning, automobile building materials, marine fisheries, environmental protection and IT. 
to create more employment opportunities. Steadily increasing Guadalajara's position in regional economic development, and creating high-quality living environment and a sustainable smart city with vitality. We believe, with the improvement of the investment environment, the guiding of leading industry, and the diversified development of the port and city synergy. Guadalajara, the location and strategic potential of the pearl of the Arabian Sea, will be released continuously, and will eventually become a pioneer city leading Pakistan to open up to the outside world and participating in international cooperation. It will become a new modern smart city with environmental friendliness, people living in peace and contentment. And society in fear and justice. We basically believe that uh, this is the Magna Carta or the Constitution, just uh, as Sanctus. Uh, so we are basically in, in the uh, execution phase of this master plan, and government, federal, and provincial government has mandated the Border De Development Authority to execute and regulate this master plan. So, this uh, is a gigantic task, and uh, Alhamdulillah, which is the target set in 2025, or then 2030, and then 2050. So, we are making our out effort to uh, change, uh, to execute all the projects on ground. And in this way, I will tell you that which projects have been completed so far, and what the impacts are going to be in the near future. Mein. तो इस मास्टर प्लान को बनने में अलमोस्ट साढ़े चार साल लगे हैं और बड़े आई फोरम्स पे ये अप्रूव प्राइम मिनिस्टर लेवल और जीसीसी जो है जिसमें चाइनीज हमारे काउंटर पार्ट होते हैं बेसिकली ये चाइनीज गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा एक कहते हैं गिफ्ट है इसमें हमारे पाकिस्तानी साइड और चाइनीज साइड दोनों के एक्सपर्ट्स और फॉर द जो पोलिटिकल लीडरशिप है और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जितने भी इंस्टीट्यूशन है सबके कॉन्सेस के बाद एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का कंपनी है सब डॉक्यूमेंट बन चुका है नेक्स्ट प्लीज नेक्स्ट uh, now coming over to the uh, brief overview of the uh, ongoing projects that are being executed or, or have been completed uh, in few years, starting with the water. There used to be a water crisis in Gawadar, and water being the basic necessity of the life. Or the ports ki development honi hai, city ki development honi hai, industrial growth hona hai, the basic water hai. So, this is a very important project. We have to almost need to complete it. We have to do a decent plant. 1.2 million gallons per day, a decent plant with the assistance of the Chinese government. It's going to be completed in March 2023. So, we have to do a system of the government. And we have to do a 5 MGT gallons per day. We have to do a GDA decent plant. Next. Uh, basically, as far as of now, the Gwadar ki existing jo population is ki demand 20 lakh gallons per day. So, right at the moment, we, are, we have the storage capacity of more than 70 lakhs gallons per day. So, we have sufficient water available. There are some water management issues which need to be catered. Or uh, basically, uh, when there was a water crisis, the government, the federal government and the provincial government mandated the Gwadar Development Authority to tap the dam water for almost 51, 52 kilometers away from the Gawadar town. <clears throat> you might be seeing on the right bottom, this is the Shadi Kohl Dam, I mean the capacity of 2.5 MGT. Or this uh, connect interconnect Karnata, Shadi Kohl Dam, the center may have 5 MGT. Or in two dams, the Pani Kohl, Gawadar city. So basically, this project comprises four, three phases. This means two phases are going to complete what you can have. Pani, the water being supplied to the Gawadar town. The final stage is the third phase. Third phase is internal distribution system. Basically, it's the upgradation I'm doing. So, Prime Minister has given a very aggressive and tough target that project must be completed uh, by December this year. So, after the completion of this piping network, so we will be have a very efficient water, water system in Gawada. So we will be uh, uh, having sufficient amount of water to better for the immediate and the uh, near future demands of the industrial growth. Uh, 
ये दिस प्रोजेक्ट इज मल्टीप्लेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट इट्स अलमोस्ट 11.2 बिलियन इज द कॉस्ट इसमें सीवरेज का भी कंपोनेंट है नेक्स्ट प्लीज अब टॉकिंग अबाउट द पावर प्रोजेक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ओवरऑल मुल्क का भी एक बड़ा एक क्राइसिस रहा है एनर्जी शॉर्टेज की सो गदर गदर इज नॉट एन एक्सेप्शन so keeping in view the futuristic uh, demands and uh, the growth of industrial growth very recently a quick fix arrangement has been made by the federal government very recently the government has signed an mou of additional 100 100 megawatt electricity with the iranian government <coughs> demand hai gawadar mein gawadar ki 25 se 30 megawatt hai gawadar ki aur hamare jitne bhi uh, districts hain bottom districts hain makran regions mein और गवादर आते हैं ईरान से हम डिपेंडेंट है तो सारी बिजली वहां से आ रही है तो जो हमारी डिमांड है वो बहुत ज्यादा है और जो सप्लाई है बहुत ज्यादा कम है तो उस डिमांड और सप्लाई के गैप को ब्रिज करने के लिए जो एडिशनल हंड्रेड मेगावाट है जिसकी बेसिकली हमारे सिस्टम में इनशाला जनवरी दो हजार तेईस से आफ्टर टू और थ्री मंथ इन आ जाएंगे ईरानी साइड पे तो ट्रांसमिशन लाइन का काम कम्प्लीट हो चुका है विद शॉर्ट पैच ऑफ थर्टी सेवन किलोमीटर्स उस पे काम फास्ट ट्रैक पे चला तो चला इट्स विल टू बी कंप्लीटेड इन जनवरी 2023 तो फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स द गवादर विल बी हैविंग 24/7 इलेक्ट्रिसिटी लाइन इस्लाम आज शाम सिमल्टेनियसली अनदर मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट ऑफ कनेक्टिंग द गवादर विद द मेन नेशनल ग्रिड उस पे भी काम हो रहा है और उस पे फास्ट ट्रैक पे काम हो रहा है तो इट्स विल टू बी कंप्लीटेड इन वन एंड हाफ ईयर इंशाल्लाह और थर्ड जो एक प्रोजेक्ट है कोल पावर प्रोजेक्ट थ्री हंड्रेड मेगावाट का तो इन वो भी स्टार्ट हो जाएगा अंडर सी बैंक और फाइनली एक सोलराइजेशन भी गवर्नमेंट भी काम कर रही है कि वहाँ पे सोलर पार्क की प्रोविजन है मास्टर प्लान में उसके साथ साथ जो ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड सोल्यूशन जो है ना उस पर भी गवर्नमेंट काम कर रही है तो इन शीविल सफिशेंट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स नेक्स्ट ईयर दिस इज वन ऑफ द मेन फ्लैगशिप landmark project that is meant to be completed in september 2023 with the new water international airport uh, it is uh, the south asia's largest airport uh, spanning an area of almost 4300 acres of land which can uh, handle uh, big air planes like airbus 380 or isme inshallah march 2023 ko iski pehli test flight wahan pe aayegi so once water is connected with the uh, entire world we are expecting lot of इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन नियर फ्यूचर इन शाला और ग्वादर के इस न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने के बाद वी बिलीव के एक सस्टेनेबल जो ग्रोथ की बात करते हैं कि दे यूज टू बी है रियल स्टेट बूम इन बैक इन टू थाउजेंड फोर एंड बबर और बीच में फिर एक और पैच आया ग्वादर फिर काफी उस पर आप क्रिएट हुई और उसके बाद फिर अनफॉर्चुनेटली दस पंद्रह साल का एक बड़ा बैड पैच आया तो अलहमदिल्ला जितनी भी मुश्किल थी या ऑर्डर्स थे या वॉटल नेक्स थे इन टर्म्स ऑफ लाइन ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ नेबलिंग इन्वायरमेंट अलहमदिल्ला पर काफ़ी मेहनतों से हम मुश्किल मुश्किल को फेस करते हुए अभी हम इस स्टेज पे आ गए हैं वी कैन अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट वी कैन अट्रैक्ट टूरिज्म डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन दर सो दिस इज गोइंग टू बी अ कैटलिस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द गवादर नेक्स्ट पेज we are also in negotiation with the pakistan cricket board for uh, construction uh, for construction of an icc standard international cricket stadium on beautiful breathtaking uh, west of west bay so very recently the uh, pcb team uh, visited gawadar and they, they they showed their keen interest in this, in this sports area to so be believe that with, with this project it will not only uh, uh, contribution towards the uh, development of towards the promotion of the uh, cricket but it will also act as a catalyst in the uh, development of allied infrastructure and uh, uh, the one next please very recently we have, we have completed a uh, uh, cricket ground which went viral on the international media gwalar senator sag cricket stadium now we are uh, upgrading this stadium to a first class level तो ये स्पोर्ट्स के मैदान में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स सेक्टर है इसमें भी आपको ये भी पता था चलो कि हमारे मास्टर प्लान में अब तकरीबन 375 एकड़ के करीब स्पोर्ट्स सिटी के लिए मुख्त किए गए तो देर आर डिफरेंट सिटीज आईटी सिटी अलग एयर मार्क हुआ पड़ा है एजुकेशन सिटी एक अलग एयर मार्क हुआ पड़ा है 
रेजिडेंशियल के लिए अलग है और सीबीडी आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जो डाउन टाउन जो डेवलप करने जा रहे हैं तो दिस इज दी वन ऑफ दी अचीवमेंट वेरी रिसेंटली मेड और इंटरनेशनल मैच डेवलपमेंट ऑफ ए टाउन टाउन Uh, we are having almost uh, 2500 acres of land state land for development uh, an international standard downtown this downtown is basically spanning over a 12.3 square kilometers uh, next please uh, the location of the downtown is you will be saying that it's on the west bay तो हम ये वेस्ट पे पे इसको हम डेवलप करने जा रहे हैं लॉन्च करने जा रहे हैं टू हैव दी पॉलिसी अप्रूवल इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर इंशाल्लाह तो बेसिक हमारा जो मोड ऑफ फाइनेंसिंग होगा बेसिक कम्युनिटीज हम वहां पे ले करने के बाद पार्टनरशिप विद दी प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर कैन बेटर डेवलप इफ दे आर मेड दिन पार्टनर आर मेड विद गवर्नमेंट तो जो फास्ट टैक डेवलपमेंट वी कैन रियलाइज दैट ट्रीम मोर ओवर देर इज आर जी बीज हम जी बीज भी हम जा सकते हैं और उसके साथ साथ वगैरह पे भी हमारा है इस एक शॉर्ट वीडियो है सी बी डी के हवाले से और सी बी की सी बी डी की जो इजिशियल एस्टिमेट है बेसिकली एटी फोर टू नाइनटी बिलियन इसकी कॉस्ट है जो एक डेवलपमेंट कॉस्ट है इसकी और ये बेसिकली दस पे दस टेन ईयर्स में का एक प्रोजेक्ट है लेकिन बेसिकली फर्स्ट वेज तो जो फर्स्ट वेज की जो एक फिजिबिलिटी हमने बनाई वो गोइंग टू और नौ से दस बिलियन में हम इनशाला उसको हम बनाएंगे और उसके साथ वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन फोर हंड्रेड बिलियन ऑफ रुपीज एज अ प्रॉफिट अपार्ट फ्रॉम द मेगा डेवलपमेंट एक्टिविटी जो स्टार्ट होनी चाहिए जो जिसने पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट इन शाला क्रिएट करेंगे नेक्स्ट ग्वादर गेट वे प्रॉस्पेरिटी सिचुएटेड ऑन एन इजमस connects the southwest coast of the Pakistan with the Persian Gulf. Its presence at the convergence of three most commercially important regions of the world, which are oil-rich Middle East, Central Asia bestowed with natural resources, and South Asia having potential for growth, makes Gwadar an ideal location to build an international port and smart city to promote global trade. business and investment opportunities for potential investors and recreational hub for the tourists all over the world. Gwadar Development Authority is proud to present Gwadar's Central Business District, CBD. CBD is an ambitious project that is expected to emerge as Pakistan's global business address. CBD's vision is bold and imaginative and will be Gwadar's prime financial and cultural hub. with a planned land area of 13.1 square kilometers and high rise building limit up to 300 meters it is located at a relatively higher altitude on the breathtakingly beautiful west bay our distinctive and modern space image will include amusement parks art and culture museum public library grand theater concert hall wadar tower international expo center wadar botanical garden Science and Technology Exchange Center and Transportation Hub CBD will create investment opportunities for a number of financial institutions It's your time to be a part of a new and promising world at Gwadar Central Business District Make your dreams come true So this CBD is going to be going to be launched in the November. Inshallah, we uh, expect that it will be a very big milestone for the Gwadar development. I hope you will start buying all of you from here and start buying all of them. So I am expecting. Uh, we, we still have a lot of slides, and then we will discuss it in more detail. So next, Gwadar. Ah, just as sir, we were saying that Dr. Sir, we were saying that we are. पोर्ट पहले डेवलप किया जाए सिटी पहले डेवलप किया जाए क्या एक डेवलपमेंट मैकेजम होगा दोनों एक्टिविटीज या दोनों डेवलपमेंट सैमल्टेनियसली चलेंगे 
और एक हम पोर्ट और सिटी इंटर इंटर कनेक्टेड भी हैं और साथ साथ हम चाह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग बिकॉज पोर्ट विल पोर्ट पोर्ट जो है एक्टिविटीज विल टेक टाइम अभी रिसेंट ये एक गुड न्यूज इसके अफगान ट्रांजेक्टर्स गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दी गवादर पोर्ट तो उससे काफी सारी एक्टिविटीज इन जनरेट होने जा रही है वेरी रिसेंटली डजन ऑफ चाइनीज फॉर्म एंड इन्वेस्टर्स ऑफ साइंड एग्रीमेंट्स विथ दी पोर्ट अथॉरिटी फॉर स्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन दी जोन जो एक फ्री जोन है वहाँ पे पोर्ट में लेकिन हम साथ चाह रहे हैं कि एक पोर्ट सिटी के अलावा इस यहाँ पे एक टूरिज्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है नो एंड वी मस्ट हैव दैट फर्स्ट वन तो उसको उसको रियलाइज करने के लिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वेरी रिसेंटली एक टू मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऑन ट्रिपल पी मोड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे क्योंकि पहले हमारी अप्रोच ये कि सारे प्रोजेक्ट जो है ना गवर्नमेंट करेगी तो मैंने और हमने तो बिल्कुल बेसिकली इसको अपने गवर्नमेंट इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है आपको एम्यूनिटीज प्रोवाइड करता है टेस्ट वी मस्ट इंगेज प्राइवेट सेक्टर एज अ डेवलपमेंट पार्टनर सो वी अलहमदिल्ला वी वेरी रिसेंटली अप्रूव्ड सम फ्यू इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द गवर्निंग बोर्ड टू इंगेज द प्राइवेट सेक्टर नेक्स्ट वी आर इन शाह वर्किंग ऑन द फेरी सर्विस तो वी फर्स्ट ऑफ काइंड पाकिस्तान होगा और बेसिकली हमारा प्लान ये है कि कराची से गवादर एंड गवादर से ईरान और विद इन गवादर यार्ड्स या जितने भी है छोटे फेरीज या बड़े फेरीज जो कराची से वो गवादर के लिए हैं तो हम इसमें अभी रिसेंटली आई आर सो गिव गिव द प्रपोजल ऑफ फेरी फ्राम फेरी सर्विस फ्राम चाइना टू गवादर तो वो भी हम कर सकते हैं आई थिंक जेसीसी में भी जेसीसी में भी हमने ये टू डेज बैक विद दी चाइनीज काउंटर पार्ट के ये भी एक एरिया है जिसको हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत है तो आई थिंक फेरी सर्विस चलने से काफी सारी चीजें जो नॉमिन अफेक्ट हो सकता है लॉट ऑफ टूरिस्ट जो है ना वो हम वहाँ पे अट्रैक्ट कर सकते हैं वी आर ऑल्सो डेवलपिंग रिजॉर्ट देर आर टू एकड़ पैचेज ऑफ लैंड ऑन द वेस्ट पे दो दो एकड़ के प्लॉट्स वहाँ पे अवेलेबल है फॉर द रिजॉर्ट डेवलपमेंट सी फ्रंट पे तो वो बेसिकली इस पी की हमने ट्रिपल पी पे अप्रूवल ली है क्योंकि अभी विल जस्ट इंसेंटिवाइज एंड फैसिलिटेट the investors to have investment on this area as well moreover we are also uh, floating uh, the uh, idea of international seafood restaurant deep in the sea aur uh, isme floating restaurants honge aur jitne local cuisines hain ya bahar ke jitne bhi chains hain hum chahte hain ki wahan pe ek ek bada hi zabardast kisam ka environment hota hai food floating restaurant in the sea so people will love and uh, sirf seafood ko enjoy karne ke liye just लोग वहाँ पे काफी सारे चल आएंगे मोर ओवर वी आर ऑल्सो वर्क ऑन दी वॉटर स्पोर्ट जी वन ऑफ आई डोंट नो कि दिस प्रोजेक्ट इसमें ऐसी आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए लेकिन हमने बहुत ज्यादा टाइम जाया किया कम से कम वाटर स्पोर्ट्स भी अगर हम इनिशिएट कर देते तो बहुत वुड हैव बीन डिफरेंट बट दे रहा है दुरुस्त है तो वेरी रिसेंटली हमने इस पर भी पॉलिसी अप्रूवल गवर्नमेंट गवर्निंग बोर्ड से ली है तो उसमें जितने भी वाटर स्पोर्ट्स हैं पैरासेलिंग जेट्स की सर्फिंग स्कूबा डाइविंग और जितने भी है वो अलाइड वाटर स्पोर्ट्स वो इन हम प्राइवेट सेक्टर की मदद से वहाँ पे ला रहे हैं तो ये एक टेम्पटेशन होगी टूरिस्ट के लिए जैसे आप बता रहे थे कि पोर्ट था जो फेमस चाइनीज के देर मस्ट बी समेशन फॉर द टूरिस्ट फॉर द इन्वेस्टर्स सो वी आर क्रिएटिंग डिमांड एक हम डिमांड क्रिएट करते हैं वहाँ पे तो ऑलरेडी सप्लाई जो है ना वो अंडरस्टूड है अब ये भी फॉर द फर्स्ट टाइम हम इनिशिएट कर रहे हैं कि गवादर को नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पे शुड पॉप अप ऑन नेशनल इंटरनेशनल मीडिया वी नीड एग्रेसिव मार्केटिंग अब बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट्स गवादर में बट वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट द डेवलपमेंट्स इवन पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता कि ग्वादर में क्या हुआ है बट देर इज अ जनरल मिसकनसेप्शन और परसेप्शन के जी वहाँ पे बिल्कुल हालात खराब है और इराक और पता नहीं जो है ना वो मारदार हो रही है पता नहीं क्या हो रहा है दिस इज़ परसेप्शन आई फील जो है आई शिट विद डिफरेंट कम्युनिटीज जिन्होंने को अदर ट्रेवल नहीं किया इवन कुछ लोग ये वो आना चाहते हैं और ये सुन के भी एकदम से वो थोड़ा सा सॉन्ग जाते हैं कि वी मस्ट ट्रेवल और नॉट तो वो सॉफ्ट इमेज को प्रमोट करने के लिए यूथ को वहाँ के इंगेज करने के लिए और टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए वी हैव प्लान मल्टीपल एक्टिविटीज इन अ कैलेंडर ईयर और ये एक्टिविटीज हर साल इन ये होंगे और रिकरिंग एक्टिविटीज हैं उसकी भी इन शाला अप्रूवल हमने ली हुई है गवर्नमेंट से 
starting with the off-road desert uh, jeep rally in December, mid of the December, followed by the Happy New Year, three days festival, weather festival. We will uh, tamam Pakistan ke food chains hai, unko invite karne ja rahe hai, wahan pe jo ek race hai, boat racing hai, wahan ki local ek sports hai. Uh, speed boats ki racing hai, wo competition karane ja rahe hai. We will having concerts, cultural shows, lot of activities in three days jo um, uh, amne plan kiya hua hai. We have beautiful football and cricket stadium. So, we are planning to come T20, T20, and even the all Pakistan level cricket tournament. We can do the football tournament the international. Next. Uh, apart from uh, the other tourism mm -hmm. activities, we are also started working on the uh, preservation of the heritage and historical sites. We are going to go दूर कहीं लेके जाते मैंने चैनल को मैं देख गया वो अपने चीजों किस तरह वो मार्केट कर रहे होते हैं प्रमोट कर रहे होते हैं होता कुछ भी नहीं है लेकिन जिस तरीके से वो आपको प्रेजेंट कर रहे होते हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहे हैं लेकिन बदकिस्मती से भी है रिच कल्चर भी है रिच हिस्ट्री हमारे पास है तो हम उस एस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए बेसिकली गिवन दिस सेंसिटिव एंड इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट टू दी डॉक्टर करीमुल्लाह लाशारी he is a retired federal secretary and he has worked, he is a PhD in archaeology. So he has developed and he is basically the head of the archaeology department in the government uh, in Sindh. So fortunately, we have met him, 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 we have met him. But we convinced him and our SP MRA projects to come start be ho gaya. So basically, Pans were a project saying, Yep, sites saying, Char Patu, Omani Fort, Portuguese Fort, Portuguese Yankere, World War One, two may, Uskebat, Bather Umanka part tribes, which the cultural refugee cafes are Umanka Sarpenti. After telegraph of office, British key we have to footprint say, Kijape, total to telecommunication or TTs, telegraph office key through or TTs, keep me a importance. Next please. So, this is how we can develop our sites. Next. We are working in the city so that the city is better and better. And we are working in the city. Next. 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 This is the Char Fadgo, it used to be the uh, seat of the political agent of the then, the then British. Four legged Kate, Char means four, Fadgo means Tange. So it's a typical Baluchi word, which means the building is, is standing on four legs, four pillars. So we are also transforming this building to a beautiful this original iski shape from this one. Shalom transform the nature of the coffee salad. Next, please. This view of the pics on the uh, work in progress at Mr. Jabot, Fort Spade, watch over the towers and give us stars. Next, please. Very recently, uh, this is one of the most important projects we are having. This is Chinese project for the upgradation of existing 50 bedroom hospital to 150 bedroom. और ये हम पूरे बस्तान में हमने जीत दी है कि we are going to provide free health services, free and quality health services of minor से minor उपदेश से लेकर general surgeries तक सारे free of cost, irrespective of ethnic background, irrespective of financial background, अमीर भी आएगा मुफ्त इलाज होगा, गरीब भी आएगा मुफ्त इलाज होगा, so this is a great initiative we we very excited to go next please we have made a MOU that was raised by the Prime Minister, Chief Minister, Minister of Planning Commission, Management Authority. And from after three or four days, on 1st November, they are formally taking over the management of the hospital. So this was a very big task, because Everybody uh, refusing Kiji, he pays the power like up, sub Kumuf the light there without any Kachibini, a Kushbini, up Jayap Nalas Karan to this or budget budgetary constraints of the Alhamdulillah. We are able, we will able to, um, Johannes Kabir Hoga or government could convince here. 
ये ग्वादर के कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए ग्वादर के इम्पोर्टेंस को देखते हुए वी नीड सेट ऑफ द हार्ट हेल्थ फैसिलिटी तो वेरी रिसेंटली चीफ मिनिस्टर साहब ने भी हमारी जो फंडिंग की रिक्वेस्ट थी वो भी अप्रूव करी तो इन शाला फर्स्ट नवंबर को टेक ओवर करने जा रहे हैं और अगर हमारा प्लान ये है कि वी आर ऑल्सो गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ मेडिकल यूनिवर्सिटी जो हमारे मास्टर प्लान में है और वी आर ऑल्सो स्टेब्लिशिंग ए नर्सिंग कॉलेज कि हम वहीं से बेसिकली जो लोकल स्किल्ड जो पैरामेडिक्स स्टाफ है वहीं से हम उनकी ट्रेनिंग करके ताकि वो उस डेवलपमेंट कह सकें नेक्स्ट देर इज अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट वो हम कह रहे थे कि जो होल टाउन है बेसिकली जो जहाँ पे है जिस हाल में उसको मजीद हम अपग्रेड करें वी आर बेसिकली प्रोवाइडिंग मिसिंग फैसिलिटीज वी आर इम्प्रूविंग दी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वी आर वर्किंग ऑन दी अपग्रेडेशन ऑफ द सीवरेज एंड सैनिटेशन सिस्टम वी आर अपग्रेडिंग दी स्कूल एंड हॉस्पिटल वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन एस्टेब्लिशिंग मॉडल वेज देर और तमाम इसमें जितने भी एक पब्लिक की जो एक डिमांड्स थी वहाँ पे एक लोकल यू एन कराया था तो इन शाला इस प्रोजेक्ट के कम्पटिशन के बाद भी बिलीव दैट काफ़ी हद तक लोगों के जो लोकल मसले हैं बेसिकली वी वॉन्ट कि लोकल जब तक ओनरशिप नहीं होगी वादर के डेवलपमेंट में वी कैन नॉट डेवलप का वादर तो उस कंसेप्ट को लेते हुए वी आर इंगेजिंग एंड वी आर डेवलपिंग वी आर वर्किंग ऑन दोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नेक्स्ट प्लेस एक ब्रेक वाटर वॉल भी हम ऑलरेडी एक बना चुके हैं ईस्ट वे पे सॉरी वेस्ट वे पे तो भी ईस्ट वे पे बना रहे हैं बेसिकली ब्रेक वाटर वॉल का पर्पज होता है कि आपको एक आपके बोर्ड्स को जो लोग बेसिकली देर आर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थाउजेंड टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फिशर मैन बेसिकली ये रूरल फिशिंग विलेज था तो मोस्टली लोगों की जो ब्रेड एंड बटर का जो एक सोर्स है दानी सोर्स थी फिशिंग लीव अर्ली इन द मॉर्निंग और पूरा दिन पूरी रात समुद्र में रहते हैं और फिर आके वो जो भी एक फिश कैच है आके फिर लोकल मार्केटिंग में शेयर करते हैं लेकिन वो था ये था था कि क्योंकि समर सीजन में समंदर काफी रफ हो जाता है और टाइम एंड अगेन सुनामीज भी आते हैं छोटे बड़े तो उनके बोट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको ऑप्शन और उनकी फिश मार्केट बनाने के लिए तो ये प्रोजेक्ट कंसीव किया इट्स ऑलमोस्ट नियर टू कम्पटिशन नेक्स्ट प्लीज नेक्स्ट प्लीज ये एक फ्यूचर हमारा प्रोजेक्ट है कि हम वहाँ पे बोट मेकिंग इंडस्ट्री बना रहे हैं और साथ में फिश हार्बर भी बना रहे हैं वहाँ के लोकल्स के लिए दे आर ए वेरी एक्सपर्ट इन बोट मेकिंग बट अनफॉर्चुनेटली वो सारा मैनुअली होता है तो मॉडर्नाइज हाई टेक हम चाह रहे हैं कि उनकी जो तो स्किल्स हैं उस लेवल पर हम डेवलप करें और वहाँ पे एक बोट मेकिंग इंडस्ट्रीज हों ताकि उनको अच्छा खासा रेवेन्यू भी आ जाए और एक इंडस्ट्री भी वहाँ पर डेवलप हो फिश अपना बोट मेकिंग इंडस्ट्री डेवलप हो नेक्स्ट प्लीज चलते जाए ये बेसिकली हमने सीपेक प्रोजेक्ट में रखा हुआ है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑन 92 यूएस मिलियन डॉलर्स नेक्स्ट नेक्स्ट ये ईस्ट वेस्ट पे थोड़ा सा आपको तीनों तरफ में समंदर है गवादर के और तो ईस्ट पे पे एक जेटी है उसको हम रीलोकेट करके वेस्ट वे की तरफ लेके जा रहे हैं उसका प्रपोज साइट है नेक्स्ट वन जस्ट जस्ट वेट गो बैक सो ऑन द फॉर दोस ऑफ यू डू नॉट नो द ईस्ट बे इज ऑल फॉर द पोर्ट सो ऑल द वे टू दैट एज दैट यू सी द ग्रीन साइड वुड बी the port expansion so therefore the 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 harbor which was initially there historically has been moved to the western side uh, also the development of the uh, fishery and small fishing activities would happen on the western side now and the east bay would in you know would encapsulate the port development which has which also works under a long term plan वेस्ट वे पे टोटल आपके बिजनेस कमर्शियल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए ये जो मुख्त किया गया टूरिज्म को प्रमोट करने वेस्ट वे पूरी पटी जिसमें मैं कहा जैसे रिजॉर्ट डेवलप करें सारे वेस्ट वे पे कर रहे हैं और इसी तरह से जो हमारा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है डाउन टाउन है ये भी वेस्ट वे पे है और जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ईस्ट वे पे टोटल ये पोर्ट एक्टिविटीज हो गई नेक्स्ट प्लेस नेक्स्ट नेक्स्ट मुख्तलिफ किस्म के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम डिफरेंट किस्म के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज भी करते हैं प्रमोट भी करते हैं स्पॉन्सर भी करते हैं कल्चरल शोज कल्चर नाइट्स वहाँ पे हमने रिसेंट लास्ट टाइम मार्च में हमने सेलिब्रेट किया था फिर वादर कुतुब मेला हर साल एक बहुत बड़ा इवेंट होता है वहाँ पे पाकिस्तान और दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं इस वादर कुतुब मेला में देन वी आर ऑलवेज कंडक्ट एजुकेशन वाला जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं कॉलेजेज हैं स्कूल्स हैं जो मुख्त किस्म के एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटी जो है वो इवेंट्स होते हैं साइकिलिंग इंटरनेशनल जो साइकिलिस्ट थे वो भी आते हैं और वहाँ पे इतनी बात है वो इवेंट होता है साल तो ये लॉट ऑफ एक्टिविटीज भी अपनी गवाद है नेक्स्ट
So we are also going to host uh, uh, 3Ds International Investment Conference in Shanghai, uh, 2023. So we have a lot of things to offer to the international businessmen, to the local investors. So we will be going to showcasing our all our projects. So triple PPM we have done. Inshallah, this is what we are going to do. Iske saath saath very very recently, uh, we have uh, we are going to approve a separate governance model for the Gawadar, which is very important for this anti-centralized and for the swift decision making. We want that there will be a such governance structure, where the Gawadar ke jo faisle hain Gawadar mein hi ho, aur wahan se kuch athart kuch powers. फेडरल गवर्नमेंट से कुछ पावर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट से डेलीगेट करके वहीं पे क्योंकि इतने डिस्टेंसेस वहां पे ज्यादा है कि इफ यू गो फॉर कराची आप अगर कराची जाना है तो यू नीड ऑलमोस्ट एट टू नाइन आवर्स ट्रेवलिंग इफ यू वांट टू गो टू क्वेटा यू नीड ट्वेल्व टू फोर्टीन आवर्स ट्रेवलिंग सो बहुत ज्यादा डिस्टेंसेज इवन एक ग्वादर तहसील जो ग्वादर का जिला है इसमें आपके जो है ना इस्लाहाबाद और जो है ना ये लाहौर इसमें जो है ना वो तीस की स्ट्रेच है क्योंकि इट्स जस्ट ए लॉन्ग नैरो स्ट्रिप ऑल अलॉन्ग सी तो बड़े हमें इश्यूज हैं वहाँ पे तो देर मस्ट बी अ सेपरेट गवर्नेंस मॉडल उस पर काफी हम डेढ़ डेढ़ सालों से डिबेट करवाते हैं अल्टीमेटली नाउ दी ऑल स्टेक होल्डर्स दी पॉलिसी मेकर्स इन प्रिंसिपल एग्री टू हैव अ सेपरेट गवर्नेंस मॉडल तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इफ यू आर गोइंग टू अप्रूव दिस सेपरेट गवर्नेंस मॉडल फॉर द गवादर तो इन शी बिलीव दैट के जितने भी लोकल इन्वेस्टमेंट है बाहर की इन्वेस्टमेंट है तो वहाँ पे इनपे वन मिनट को एक उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्टेट ऑफ कि वो जो बैठा अलग अपने केस को परसों करने जाए कराची अलग जाए इस्लामाबाद अलग बैठे तो वहीं पे उसके बाद में ही सारे प्रोसेस होंगे जितने भी उसके मामला आते हैं वहीं साथ आऊंगा इसके साथ साथ एक और प्रोजेक्ट है जो वेरी इंपॉर्टेंट है हमारी नजर से सेफ सिटी का प्रोजेक्ट बेसिकली सेफ सिटी का प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में एक इनविजिबल सिक्योरिटी होती है पूरे कैमरे की तरह डिजिटल उसकी थी तो ग्वादर में वो भी शाला एग्जीक्यूट होने जा रहे हैं शाला तो वो सेफ सिटी के प्रोजेक्ट से भी बिलीव कि वो एक वेपन आपको नजर नहीं आएंगे चेक पोस्ट आपको नजर नहीं आएंगे डिफरेंट लाइन फोर्सिंग एजेंसीज के लोग इरीटेट नहीं होंगे न सिर्फ वहाँ के लोकल लोग बल्कि बाहर से लोग जो आते हैं ट्रेवल करते हैं कि आपको चेक पोस्ट रोकते हैं जी कहाँ से आ रहे हो कहाँ जा रहे हो क्यों जा रहे हो तो वे नॉर्मल जो एक जो हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं मुख्तु किसी के पुलिस है लेवीज है आर्मी के हैं कोस्ट गार्ड के हैं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी फॉर क्रीनिंग फॉर क्रिएटिंग कंटिन्यूस एनेबलिंग एनवायरमेंट एवरीबडी कम आए जाए इंटरनेशनल टूरिस्ट आए जाए आपका बैकग्राउंड पे सिक्योरिटी का एक सर्वेलेंस सिस्टम है वो चलना चाहिए तो दीज दीज आर द वेरी फ्यू इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट वी हैव दिस वेरी रिसेंटली कंप्लीटेड दिस इज द ब्रेक वाटर वॉल ऑन द ईस्टर्न ईस्ट पे सॉरी वेस्ट पे वेस्ट पे पे जहाँ पे मैंने कहा कि टोटल जो है वो रिक्रिएशनल बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटीज होंगी तो इसके पैनल हम जो है ना सी फूड रेस्टोरेंट्स बनाने जा रहे हैं इन शाह टू विद सपोर्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर प्रोटीन रेस्टोरेंट्स भी बनाने जा रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स भी हम बना रहे हैं नेक्स्ट हमारे पास एस जी पी आई में बड़े बहुत सारे फूड स्पेशलिस्ट भी हैं सर तो आप हमें बुला सकते हैं रिसर्च ऑन फूड प्रैक्टिस दी ये हमने सुरबंदर में वहाँ पे थर्टी किलोमीटर छोटा सा विलेज है वहाँ पे हमने जेटी बनाई है फिशरमैन में आते हैं अपने बोट पार्क करते हैं पहले बस उस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं थी ऑप्शन ऑल भी नहीं था कि अपने फिश व्यवस्था को सेल करें नेक्स्ट इसी तरह हमने चलें इसी तरह हमने पिशकान जेटी बनाई है और ये भी बड़ा एक खूबसूरत टाउन है वर्थ विजिटिंग प्लेस है नेक्स्ट चले We have also constructed two treatment plants, sewage treatment plants. We are basically recycling the sewer water. We are not uh, letting the sea get polluted with the sewage water. We have to go back to the pump and take the treatment plant and recycle it. The cricket ground, the football ground, and all the green bed in the whole Gawadar, we are maintaining with the sewer water. Next. <clears throat> This is the marine dam which uh, Dr. Sa was talking about. It's, One of the beautiful. I mean, I can write a book sitting here. It's such a mesmerizing place. Exactly. So, you marine drive it recently. I have made it. So, it's very beautiful, very beautiful. Next, our GDA ka ek school is. We are reporting all levels, A levels education. People might be surprised. And when you get a chance to meet someone, we will be officially inviting you to be a team of the GDA. अब जब आप बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे यू विल फाइंड देम एज कॉम्पिटेंट एज ऑफ एच एस आर सिटीज 
सो दिस इज वेरी ग्रेट अचीवमेंट मतलब आप ग्वादर जैसे फॉरफ्लंग एरिया में वी आर मैनेजिंग एंड वी आर इम्पोर्टेंट क्वालिटी एजुकेशन सो देर आर ऑलमोस्ट सेवन सेवन हंड्रेड फिफ्टी स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फ्रॉम नर्सरी टू एफ एस सी लेवल तो उसको फर्दर मजीद हम इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं उसको मजीद इम्प्रूव करने जा रहे हैं नेक्स्ट दिस इज जी डी हॉस्पिटल ये ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है और इसकी भी मैनेजमेंट हमने इसको दी है एंड हॉस्पिटल को इसके साथ ही हंड्रेड बेटर का चाइनीज ब्रांड के तहत एक बन रहा तो ये अपग्रेड होकर वन फिफ्टी पे चला जाए और यहाँ पे हमारे पास अच्छी खासी स्पेस अवेलेबल है मेडिकल कॉलेज एंड नर्सिंग कॉलेज इन नियर फ्यूचर इन शाह नेक्स्ट few of the beautiful parks we have uh, constructed this is central park next this is patiz patiz park jo aapka jo marine drive ke sath hi bilkul ye humne park banaya hua hai the yellow building back chale go back please go uh, yeah the yellow building you people seeing is the gda office so it's uh, in front of the gda complex mm -hmm. and on the marine drive next this is model beach park This is on the west pe. यहाँ पे वेस्ट पे पे इस तरह से हमने प्लानिंग की हुई है कि दो एकड़ का जो एक पैच है वो पार्क के लिए है अपने दो एकड़ रिजॉर्ट है फिर पार्क पे रिजॉर्ट इस तरह अपनी पूरी इसकी प्लानिंग की हुई तो यहाँ पे हम बेसिकली फ्यू इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड टू हैव वाटर स्पोर्ट्स एंड फ्लोटिंग रेस्टोरेंट हेयर तो इसके बिल्कुल सामने समंदर है जेबोज है फुटसॉल ग्राउंड भी है इसमें ओपन जिम है किड्स प्ले एरिया है और यहीं पर हम रेस्टोरेंट डेवलप करने जा रहे हैं उसके साथ ही एक रैप बना के वुडन रैप डीप इन द सी यॉर्ड्स वगैरह हो और वहाँ पे बोर्ड्स हों ताकि लोग वहाँ पे ड्राइव ले सके फैमिली के साथ अगर उसी वो करना चाहे नेक्स्ट द फेमस सेंट्रल क्रिकेट क्रिकेट स्टेडियम सेंट्रल साउथ क्रिकेट स्टेडियम नेक्स्ट और इस तरह के कंटेनराइज हम जो है ना वो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी बनाते हैं और बनाए हुए हैं वहाँ पे मुख्तु जो वहाँ पे टफ शॉप्स अपने लोगों को लोगों को इंगेज करने के लिए नेक्स्ट चैलेंज जैसे इस तरह के हमने ब्यूटिफुल टफ शॉप्स कंटेनर्स हमने बनाए हुए हैं तो रोड साइड पर आपको जब भी आप आएंगे आपको देखने को Thank you, जी एक दो और चीजें मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि वी आर गोइंग टू हैव दार्जेस्ट ऑयल एंड ग्रेस सिटी दर्ल्ड वी आर प्लानिंग ऑयल एंड ग्रेस सिटी ऑन एन एरिया ऑफ एटीन थाउजेंड एटी थाउजेंड अस्सी हजार एकड़ पर हम वो एक पूरा एक सिटी डेवलप कर रहे हैं सो इट इज गोइंग टू बी दर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस सिटी एक ये इशाला होने जा रही है उसके साथ साथ यस्टरडे चाइनीज के साथ हमारे डिस्कशन होगी ऑफ सम फ्रेंडली जो है ना वो एक जो सिटीज हैं ग्वादर कान के साथ हम कर लें जैसे काश्मीर है झंझर है तो उनके साथ जो कल्चर एक्सचेंजेस हैं या उनकी जो इन्वेस्टमेंट है इंडस्ट्रीज यहाँ पे जाए तो वो हमने कल ही एक आइडिया अपलोड हुआ तो चलो वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट दैट आइडिया इन टू रियलिटी वेरी तो This is all from my side. The forum open. I think. Sir, uh, before we before, uh, uh, I have to. Yeah. As, as I said, I mean, uh, when I when I visited uh, Kavadar and also when we had this discussion that uh, and this is a sequel of that. So I just would before we have this question answer, I would just go back to the previous presentation that I gave just for a minute, and I'll I'll just relate to that to what uh, great work that the. They have given. Sometimes we do, in Islamabad, we never realize what is happening in our western part of uh, uh, country. So just go to the slide where I showed the uh, the go down, down. Keep going. Yeah, I just wait here. Yeah, is it down? The open now. So now, now when we were making this in 2016, uh, this plan. So. uh this was this was the kind of idea that we had in, in our mind and the entire team the chinese team the shenzhen team and we when we visited shenzhen so now if, what you have heard and the vision that they have and the government of balochistan along with the government of pakistan has if you now related this you this will you will find reality uh and you will feel that this might happen maybe in in a closer time because it's 2050 so i'm quite hopeful that it would happen by then and again i would end uh, and then i'll invite uh, the the question answers uh, answers from here and question from that side is that you know uh, we will cross the the river by touching each pebble it won't happen overnight each one of us has to contribute both in terms of narrative 
because as, as this grows, are not so friendly uh, people and countries might uh, object to this development, and they object in a very subtle way in, in building narrative. So I think here in the SDPI, which is the seat of knowledge, I, I, I think we would, I would also, sir, request you sir. Uh, that for your investment conference, I propose that SDPI, and I have not spoken to the leadership of SDPI, it's just yeah. the, and along with ISSI, we partner together and we become your knowledge partner for the investment conference. So that, you know, in Islamabad, we do this all the time. So this helps us uh, gather data for our research work that we do both in ISI, them, them in terms of the international relationship with it, we in terms of the strategic development initiatives that we take and the government takes. So if we can uh, synergize, I think your event will be, uh, and I, I can see now it will be a great success. Also, uh, again, being selfish here, I would request you to please uh, invite us for a, along with uh, the team from ISI, to ISSI, don't take it ISI. Yeah, ISSI to uh, to uh, We will come on our own uh, expenditure, but the stay will be yours. So, uh, sir, uh, I would also like to invite uh, Ms. Fajr is here. She's she's working uh, tremendously on uh, on uh, women empowerment and schooling and in far flung areas. So I'm glad that you are here and on our invitation. So with this, I invite you all for uh, for uh, questions. Uh, I would uh, respect uh, and expect that uh, we will allow the youngsters to ask questions first. The youngsters on my left and one on my uh, on my left and two on my right to ask and maybe more. And then we will expect uh, some of the more youngsters to ask questions. But please remember, it should be more. Uh, it should be question not a statement because a uh, statement we hear uh, day, night, left, right, up and center. So question please, so that we have his presence here and then we can. Uh, Let me the young man start the first yes. question. Uh, so, you have taken such measures that the Gawadar can be easy to get a direct flight to Islamabad to Gawadar or some other way that the accessibility to the Gawadar, railway linkage, road linkages, because it takes uh, nine hours to Kar Karachi and uh, 14 hours to Kuwaita or Islamabad, se, aap dekh rahe, te, it's quite difficult. You all go to the hospital, that's why I'm asking you to go to the hospital. Yes, sir, 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 there are flights available from Karachi. For, uh, Islamabad is not going to go to Islamabad? Yes, I'm going to tell you. Four flights are Karachi to Gawadar. One week and on secondary Islamabad, one flight is on Saturday to Turbat. Okay, Turbat. और तुरबत से फिर ग्वादर का जो फास्टा है वो तकरीबन 7 घंटे का तो नॉर्मल है नथिंग एल्स तो अगर आप लोग लॉन्ग रूट एंजॉय करना चाहते हैं कि जी पहले हम कराची जाएं और मैं रेकमेंड करूंगा कि जिसने जिनके पास टाइम है और जो थोड़ा सा चीजें देखना चाहते हैं तो दे मस्ट सी द कोस्टल कोस्टल जो है वो हाईवे कोस्टल इट इज वन दो बहरन बट अपनी बहरन में इसकी अपनी वो खूबसूरती है वो उसमें एक स्पिरिचुअलिटी है उसमें वो खूबसूरती है तो इफ एनीबॉडी गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम तो वो इंशाल्लाह उसको बहुत ही अच्छा लगेगा भले वापसी पे आप बाय एयर कर लें या वन हां इस तरह का ट्रैवल करें और तो आपके पास अभी भी एज ऑफ इस हालत में भी जो है ना वो ऑप्शंस हैं कि यू कैन अवेल एनी मोड ऑफ ट्रैवलिंग फॉर गवादर कनेक्टिविटी का तो रेलवे कनेक्टिविटी का थोड़ा सा मैं आपको अपडेट कर दूं ये मैंने साइट में बोल दिया डालना है इसमें इसमें रेलवे के फिजिबिलिटी हो चुकी है सर्वे हो चुके हैं अलाइनमेंट क्लियर हो चुका है वेरी रिसेंटली गुड न्यूज़ इज दैट के कतर एंड ओमान बोथ द कंट्रीज हैव शोन इंटरेस्ट इन द डेवलपिंग द रेलवे नेटवर्क सो इफ दीस कंट्रीज आर ऑफरिंग द इन्वेस्टमेंट दे माइट बी सीइंग सम गुड अपॉर्चुनिटीज सो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है हमारे लिए तो एमएल1 से इलादा है ये ये मोस्टली इसकी जो अलाइनमेंट है रोड के साथ-साथ है ठीक है लेकिन एमएल1 से इसका कोई नहीं एमएल2 से सर इसका एमएल2 एमएल2 व्हिच कनेक्ट्स विद द वेस्टर्न एंड आल्सो इरेनियन मॉडल दैट्स पार्ट ऑफ और रोड कनेक्टिविटी में क्या बेहतरी आ रही है रोड कनेक्टिविटी परफेक्ट है आप किस ईस्ट से आए वेस्ट से आए नॉर्थ से आए साउथ से आए से समंदर से आए बाकी एक तरफ से जो है ना वो रोड कनेक्टिविटी वो भी फेरी शुरू हो गई वो फेरी शुरू कर रहे हैं ब्यूटीफुल इंशाल्लाह अब कराची से फेरी आएगी तो 
चाइना से फैली सर्वे शुरू हो सकती है तो कराची से पहले होनी चाहिए मैंने ऐसा देखे वो जब जब मैंने तो संबंधित खैर मैंने वादा में पहले रहा था मैं दस साल पहले स्टेंट का मैशर था तो ऐसे मेरे जहन में आता रहता था कि यार ये हम क्यों फेरी नहीं चला रहे हम बाहर जाते हैं फेरी चलाते हैं हजारों बिलियन ऑफ रुपीज कमाते हैं अब वो एक थॉट था माइंड में आया और मैं सोचता रहता था कि किस तरह मुख्तलिफ फोरम्स में मैं बोलता था हम फेरी सर्विस शुरू करने जा रहे हैं फुल शुरू करें कुछ भी नहीं है पीछे बैकग्राउंड न गवर्नमेंट की अप्रूवल है न कोई जो है ना इसकी पेपर वर्क हुआ है बट आई कीप दो दिन पहले मैंने दो ड्राफ्ट है मूवी सबमिट किए जी सी सी के लिए और वो फॉरन इंडास हो गए ठीक है उसमें मैंने फेरी सर्विस डाली और उस इस फेरी सर्विस की जो लोकल फेरी सर्विस की था ऑलरेडी मैंने अप्रूवल गवर्निंग बॉडी से ले ली कि जी अगर हम कराची से गवादर या गवादर से ईरान हम चलाना चाहे तो कम से कम मुझे अलाउ करें मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ गवर्नमेंट को मैंने ये कहा मैंने कहा आपसे मैं पैसा नहीं मांग रहा हूँ आप मुझे पॉलिसी अप्रूवल दे दें बाकी इन्वेस्टमेंट लाना इन्वेस्टर को लाना वो मेरा काम है तो ये गेव में था अप्रूवल तो अभी ये चाइनीज साइड वाला भी मैंने इसमें वो इस एम में सर मैंने डाला तो कल ही मिनिस्टर प्लानिंग ने दोनों मेरे जो है ना वो दो हमने एम हमने पेश कर एक तो ये है कि पोस्टल डेवलपमेंट ऑफ पोस्टल टूरिज्म इन मकरान रीजन उसमें पर ये बहुत बड़ा ब्रॉड फ्रेमवर्क है जिसमें हम टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स फ्रॉम चाइनीज एंड पाकिस्तान बैठेंगे उसमें इंटरनेशनल टूरिस्ट रिजॉर्ट्स की डेवलपमेंट की हमने बात की है उसमें हमने फेरी सर्विस फ्रॉम कराची टू गवादर एंड चाइना टू गवादर हमने बात की है और गवादर टू चाइना की बात की है तो इन वो भी इन होने जाएगा इन शेरी सर्विस तो मुझे लगता है कि शायद चाइना इज टू फार फॉर फेरी सर्विस 900 किलोमीटर्स प्लस तो वो स्टेप बाय स्टेप वाला ही फार्मूला भी रखे मेरा ख्याल है कराची और ओमान है जो बेटर ऑप्शन क्योंकि इतनी लंबी फेरी तो मुझे लगता है ईरान अभी ईरान यस आप बंदर अब्बास के साथ तो कर सकते हैं क्योंकि चार बार भी उनको ज़्यादा आपको वो नहीं होगा इंटरेस्ट तो वो ठीक रहेगा एक वो छोटी सी मैं वो ऐड कर दूँ कि वो जो आपने बात की थी कि अयूब खान के ज़माने में लकीली हमें यूब खान के आने से महीना पहले मिल गया था फरोज खान ने उनके दौर में मिल गया था यूब खान साहब बाद में तशरीफ लाए थे अक्सर लोग क्रेडिट को फिर दे देते हैं हालांकि उन्होंने गड़बड़ करने की कोशिश की थी आने के बाद बट वो अलहदा ये बताइए कि अभी जो आप बात कर रहे थे तो वो जो औरिजिनल पुराना वो जो फिशिंग हार्बर था वो आप वहाँ खत्म करके शिफ्ट हो गया या अभी इट्स टेन देयर नहीं असल में सर पहले जो जो पहला जो प्लानिंग थी कि ये जो पोर्ट से मुल्क का जितनी भी आबादी थी ओल्ड टाउन जो था वो बेसिकली वो रीलोकेट करना चाह रहे थे अभी तक तो प्लान वही था लेकिन इस प्लान को ड्रॉप करना पड़ा दो तो तीन रीजन की वजह से एक तो ये था कि लोकल प्रोटेस्ट ज्यादा हो गया उनको ये फीलिंग आनी शुरू हुई कि बिल्कुल हमें ग्वादर से दरबदर कर रहे हैं एक गलत परसेप्शन डेवलप हो गया दूसरा ये हुआ कि वहाँ पे क्योंकि एक जो जो रीलोकेशन बिलियंस ऑफ कम्पनसेशन न सिर्फ आपने उनको नए जगह पे जमीन देनी थी बल्कि साथ साथ आपने घर भी बना के देना थे तो दैट्स वाई और अच्छा हुआ ड्रॉप हुआ अब जो जहाँ पे जो आबादी है उसको हमारे मास्टर प्लान में एग्जिस्टिंग एरिया ई ए डिक्लेयर कर दिया एग्जिस्टिंग एरिया तो अब उस एग्जिस्टिंग एरिया की हम अपग्रेडेशन कर रहे हैं एम एल मिलना शुरू हो जाते नजर आना शुरू हो जाते फिर वो उसके बाद भी कर लेते एक चीज अगर वो आप उस पर कर सकें क्योंकि आई एम इन कॉन्टेक्ट विद पीपल देर अभी जो लोकल है वो सिक्योरिटी की वजह से वहाँ पे काफी परेशान है क्योंकि वो तो कहते हैं कि हम अपने ही निकल के बाहर जाते हैं तो पूछते हैं भाई कहाँ जा रहे हो वापस आते हैं वो कहाँ जा रहे हो इस पर भी थोड़ा सा मेरा ख्याल है क्योंकि यू स्पीक टू दो फॉरम डायरेक्ट डायरेक्टली आप थोड़ा सा इसकी वजह से काफी रिसेंटमेंट चल रही है सिक्योरिटी का सर इस तरह से है कि मैं तो मैंने सिक्योरिटी बहुत डील भी किया है डी जी बरसा ने भी स्पोर्ट्स भी रहा हूँ क्योंकि मैंने बरसा में सिक्योरिटी भी देखी है अलहमदिल्ला अभी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई है सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बलुस्तान का जनरल और ग्वादर का स्पेसिफिकली मीडिया जो एक नेरेटिव यहाँ पे बिल्ड हुआ पड़ा है वन फॉर्चुनेटली आई डोंट नो वाई या तो ये है कि हम बेसिकली जो एक जो हमारा एक मीडिया का अपना एक माइंड सेट है तो 
ये ये है कि हमेशा कोई छोटा सा एक फायरिंग इंसिडेंट भी हो वो एकदम से ब्रेकिंग न्यूज की शक्ल में आता और पता नहीं क्या जहाँ भी हो सकते अब हम देखते हैं कि बड़े बड़े मुल्कों में अमेरिका जैसे मुल्कों में इस तरह के क्राइम्स तो डेली होते हैं और ज्यादा होते हैं लेकिन हमने वो इस तरह का इमेज पोर्ट्रे किया हुआ है और इसमें फिर आम जो परसेप्शन है लोगों को जो आना चाहते हैं वो डायरेक्ट जाते हैं सहम जाते हैं पता नहीं वहां पे क्या होता है ऐसा कुछ भी नहीं है आई कैन गारंटी आई कैन गारंटी जी जी सर उनका ही बता हाँ वो अच्छा आई कैन गारंटी की इवन ए लेडी कैन ड्राइव फ्रॉम कराची बिल्कुल अकेले ड्राइव करके शी कैन सेफ्टी रिच गवादर तो ऐसा कुछ इशू नहीं है लोकल्स की बात की बिल्कुल वहां पे एक इशू था और वो इशू न सिर्फ लोकल का था कि हम भी इरीटेट हो जाते थे बीइंग गवर्नमेंट ऑफिशियल सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल कि आपने आर्मी की अलग चेक पोचे लगी हुई है कोस्ट गार्ड की अलग चेक पोचे लगी हुई है पुलिस के अलग नाके लगे हुए हैं डेवीज के अलग फोर्स के अलग लगे हुए हैं तो अभी सारे चेक पोस्ट डिमोलिश हो गए हैं खत्म हो गए सिर्फ चंद एक जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है बाकी तो बिल्कुल क्लियर है नो वरीज तो वो एक बड़ा लोकल्स का जेनो ने भी शू था वो काफी इतकाल हो चुका है जी प्लीज लेकिन तीन साल के बाद क्या होगा कैन बी गारंटी की वो बारिशें होंगी या नहीं होंगी नंबर वन नंबर टू ये है कि वो एक परमानेंट सोर्स तो नहीं है आपका तो उसको हमने एड्रेस करने के लिए कोई डिसन प्लांट लगा रहे हैं एक हमारा बारह लाख का गैलन का जो है वो मार्च में कम्प्लीट होने जा रहा है पचास लाख गैलन का स्टार्ट होने जा रहा है और उसके साथ साथ छोटे छोटे पॉइंट टू दो लाख के तीन लाख के ऑलरेडी लग चुके हैं और एक हमारा टू एम का है जो थोड़ा सा उसमें टेक्निकल कोई फ्लॉस थे कोई हिंदुस्तान बी ने बनाया था तो उसको भी हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनर प्राइवेट सेक्टर को हम दे रहे हैं तो साइमल्टेनियसली हम डी का पूरा एक सिस्टम बना रहे हैं कि ताकि वो हम रेन वाटर पर डिपेंडेंट ना हो करंटली रिक्वायरमेंट कितनी है वाटर की सर अभी रिक्वायरमेंट तो बीस लाख गैलेंस पर डे की है तो वी एफ सेवेंटी लाख पर जो है पर डे अवेलेबल है जो 
this security का issue है वो I think it's a quite serious one. इसमें इस तरह से कि जो पहले आपने बात की कि परसेप्शन लोगों की अगर इतनी मैसेज डेवलपमेंट होगी डेमोग्राफिक चेंजेस जो है ना वो ऑब्वियस है और नेचुरल है उसके लिए हमारे से तो आप क्या असल में देखें अब हम सबसे गलती ये हुई है कि अब प्रस्ताव के लोगों को बेसिकली एक उन्होंने तकरीबन ज्यादातर मिल्टी इम्प्रिंट ज्यादा देखा है वहाँ पे क्योंकि मुख्तलिम पर मुख्त इशूज रहे हैं और वो हमेशा से इस तरह के मामला आते हैं तो उनकी एक परसेप्शन डेवलप हो गई है कि यार ये हमें जो है ना ये फेडरल गवर्नमेंट है या फॉर दैट मैटर जो भी इन्वेस्टमेंट है इसका हमें कोई फायदा नहीं होना बाहर के लोग आएंगे बाहर के पैसे कमाने के जाएंगे बट अब उसको एड्रेस करने के लिए देखे मैंने यही कहा कि आप लोगों को आप लोगों वहाँ के लोगों को स्टेक होल्डर बनाने की जरूरत है आपको डेवलपमेंट ओवरनाइट भी तो नहीं होगी डेमोग्राफिक बैलेंस भी ओवरनाइट नहीं होगी इट विल टेक सम टाइम रादर इयर्स तो उसको एड्रेस करने के लिए वी मस्ट मेक दी लोकल स्टेक होल्डर इन दिस सिस्टम अब मैं इस वक्त वहाँ का लोकल हूँ और बिलोंग टू द बलोचस्तान आई एम ए बलोच मेरे गवर्नमेंट ने स्टेक्स डेवलप कर दिए हैं आई एम ए स्टेक्स इन द सिस्टम सो इफ थिंकिंग एनी ऑफ एक्टिविटी आई मुझे तो शायद हजार दफा सोचना पड़ेगा इसी तरह उसको स्टेक्स डेवलप करने के लिए सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ हमें जाना पड़ेगा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बेहतर करने की जरूरत है वहां पे एम्प्लॉयमेंट देने की जरूरत है वहां पे अच्छा दूसरा ये है कि दो हमारे वहां पे टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं जो स्किल्स दे रहे हैं रोड की डेवलपमेंट होगी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी आपको एच की जरूरत पड़ेगी तो अलहमदिल्ला ये हुआ कि टाइमली गवर्नमेंट ने गोद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो डी ने बनाई थी इसकी मैनेजमेंट हमने आर्मी को दी है और एक पोर्ट एक जो पो वो है टेक्निकल इंस्टीट्यूट है पोर्ट ने बनाई है पोर्ट अथॉरिटी वालों ने बनाई है तो ये दो ऐसे इदारे हैं जहाँ पे न सिर्फ मेल बल्कि फीमेल्स को भी स्किल दी जा रही है तो वी बिलीव के जब जॉब्स ऑफ टेक्निकल नेचर आएंगी तो कम से कम लोकल लोगों की एंगेजमेंट होगी नंबर वन नंबर टू जितनी भी एम्प्लॉयमेंट इस वक्त आ रही है मुख्तलि डिपार्टमेंट्स में भी प्रेफर लोकल कि अगर हमें रेकोजेट एच आर हमें अगर लोकल से मिल रहा है तो भी प्रेफर तो दूसरी आपने बात की कि वहाँ पे जो एक कल्चरल जो एक विस्मैश है मैं आपको बता दू की बलोच यू रिसर्च दिस की बलोच आर द मोस्ट सेकुलर पीपल ऑफ इन नंबर वन नंबर वन हमारा दीन से हमारा हिंदुज्म से कोई सरो वास्ता नहीं रहा थ्रू आउट हिस्ट्री पर और आपको ये भी जान के हैरानगी होगी कि सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन ऑल ओवर पाकिस्तान में बलोचस्तान में रहती थी वो तो मोस्ट प्रोटेक्टेड पीपल जो है ना ये कम्युनिटी थी बलोचस्तान में हुआ क्या हुआ ये है कि जब इस्लामाइजेशन हुई और ओवरऑल उससे न सिर्फ गवादर को बलोचस्तान को पूरे हमारे जो एक पूरे मुल्क को पूरे मुल्क का एक मार्ट सेंचुरी आप जरा गूगल जाके रिसर्च कर लें कि आपको 1960 1950 में शॉर्ट स्कर्ट्स में जो है ना फॉरनर्स आपको सीपी स्टेशन पे नजर आए कोयटा के होटल सर 1950s में और इसमें 60s में वहाँ पे सारा यूरोप आपका लंदन वहाँ पे आया होता था उस दौर में जब आपकी इंटेलेक्चुअल आपकी जो एजुकेशनल डेवलपमेंट उस, उस लेवल की नहीं थी उस वक्त जब बलोचों को या वहाँ के मकामी लोगों को एक्सेप्टेबिलिटी थी तो वाई नॉट नाउ इशू कहाँ पे प्रॉब्लम एरिया का वो हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है बेसिकली हमने वहाँ के लोगों को वो एक सेंस ऑफ ओनरशिप कह लें दिस माइट बी ऑफ सम पोलिटिकल स्टेटमेंट बट दिस इज द ग्राउंड फॉर वी मस्ट टॉक ओपनली एक वो एंगल है दूसरा जो है कि डेवलपमेंट पार्टनर आपने नहीं बनाया उसको हमने नहीं बनाया उसको सरकार ने नहीं बनाया अब जो रोड मैं अभी इंस्टीट्यूट ऑफ रिजल स्टडीज में ये कह रहा था कि मैं दो में पंजूर में जब पोस्ट हुआ एज ए डिप्टी कमिश्नर जब मैं कोटा से निकला मजबूर अपने असाइनमेंट ज्वाइन करने के लिए मुझे 12 से 14 घंटे लगे जब मैं 
वापस पोस्ट आउट हुआ और मैं वापस पटा रिपोर्ट करने जा रहा तो मुझे तीन घंटे लगे रोज बनते एक रोड आपने बेचाई उसका कितना बड़ा इम्पेक्ट हुआ नंबर वन अभी मैं जब उस रोड पर ट्रेवल ट्रेवल कर रहा था उस वक्त बिल्कुल कुछ भी नहीं था अभी अब रोड साइड पर जो एक गवर्नमेंट ने एक रोड जब बनाई है तो करियाने की दुकान भी खुल गई है पंक्चर वाले की भी दुकान खुल गई है छोटे होटल भी खुल गए हैं रेस्टोरेंट्स भी खुल गए अब लोगों को ब्रेड एंड बटर मिल गया है मैं ये भी कह रहा था कि वी आर हैविंग दी वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट जो खजूरें हैं हमारे पास वी आर हैविंग मोर देन हंड्रेड प्लस वेराइटीज ऑफ डेट डेट्स हमारे पास वो है लेकिन वो होता क्या है यही खजूर जो है बॉर्डर पर जाके ईरान वाले लेते थे वहाँ के मकामी लोगों से उधर ही बॉर्डर पर इनको प्रोसेस करके पूरे यूरोप अमेरिका और अमेर दोबारा वापस भेजते थे वही खजूर हमारा तो अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होता लोगों को मार्केट में एक्सेस होती तो वो सारी बात ब्रेड एंड बटर के लिए बहुत जबरदस्त किस्म की इनकी अपॉर्चुनिटी थी अभी जाके बनी वो रोड मेरे सामने सामने बनी तो ये चार पांच साल पहले बनी इन्वेस्टमेंट भी आ ये जो पोस्टल हाईवे है आपका गवादर गवादर देखे हमारे मामी हमें याद पड़ता है जब इसको कॉलेज में पढ़ते थे वहां पे पैठा में तो जो मजबूर से लड़का आता था या गवादर से लड़का आता था वो उसको दो दिन दो रातें लगती थी पैठा पहुंचने के या कराची जाने के तो इन मुश्किल आलात में जब लोगों ने मुश्किल में देखी तो उनकी एक जो परसेप्शन डेवलप हुई है अब जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे देता तो स्वी गेस की अक्सर मिसाल दे देते हैं कि आप देखें स्वी गेस जो है ना पंजाब के रुकन पानर तक भी पहुंच गया के पी के भी पहुंच गया सिंध भी सारा है और वह जहां से निकल रहे हैं वहां पर स्विगी से ही देखिये ये वो बेटर रियलिटीज है ये वो जो ग्रे एरियाज है प्रॉब्लम एरियाज है इनको एड्रेस करने की जरूरत है सर तो अभी रमजान चलो दे रहा है दुरुस्त है एक, एक बेटर रियलिटी है कि आपके ने एक जगह पहुंचना है दो बजे पहुंचना था लेकिन इसके बीच में हमने एक कुछ आप तो उसमें कोई इसमें सच में तो नहीं देख रहा हूँ कोई बाहर के लोग फॉरनर आएंगे उनको कोई प्रॉब्लम होगी कल्चर में कल्चर वाले हमारे जहन बड़े ओपन माइंडेड है तो हम रिसर्च करते हैं और इनके साथ शेयर करते हैं दे कैन इम्प्लीमेंट दैट रिसर्च बट आई आई वुड क्विकली अगर आप इसमें देखिए मैडम मोस्टली यहाँ पे फ्लैश रोड आता है एक तो रोड चलता है ज्यादातर यहाँ पे बारिश होती नहीं है और जब भी बारिश होता है तो फ्लड फ्लैश रोड की सूरत में आता है तो उसके हवाले से मुख्तलिफ किस्म के जैसे डिले एक्शन टाइम बनाए गए हैं वहाँ पे पानिया है इसको टैप करें या जो इसकी एक वो स्पीड है इसको रोके इस तरह इसी हिसाब से भी काम हो रहा है फिर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वहाँ पे अच्छा आपका जो एक ग्रेन सिस्टम हो कि जो है ना वो जो है ना ये आपके इनाडेड नहीं हो आपका सिटी जो है ना वहाँ पे उसमें फ्लड ना आए तो बेहतर ड्रेन बनाने की भी जरूरत होती है वहाँ पे तो वो हमें वहाँ पे फ्यूचर में और ज्यादा जरूरत पड़ेगी it also has the uh, i mean aspects of ecological development it has eco seven ecological corridor which take water from north to south and also the western area has been left for the for uh, for habitat that, and also there would be some forestry that would be developed but more importantly aap se sawal nahi ho sakta kyunki agar inko aap se sawal kiya to phir khana reh jayega aur main woh bhi last question nahi last question nahi sir aapne if you want to fajay if you want to make a statement then agar aapne isme kuch kehna ho ke liye and then i'll request uh, dr sajid to to make the concluding remarks so i'll keep it very quick um, so thank you very much i think the presentation was amazing good to see all the work that is going to happen uh, i had an organization it's called pakistan alliance for health education we work in balochistan already and we hoping to work in the water as well we've done a lot of ground work and uh, research and collection of data we've just started an initiative uh, which is called middle tech in partnership with jaica and the lamek wal open university jo abhi abhi shuru ho raha hai wahan pe particularly focusing on girls from wahan pe fakir colony hai ttp colony hai udhar se bachi identify karke unko support ka hai but we have much uh, bigger plans for gawadar given ke wahan opportunity bahut zyada hai and keeping in mind that we can bring in the local communities local girls particularly as stakeholders in the development of gawadar so okay. so, so i think we need to visit visit yeah so bas wo gdu as soon as possible gdu ko chhodai to sawal hai sab aap samajh le wahan pe so i'll be uh, more than available for any such uh, initiative jo education sector mein ho jo health sector mein ho to hum aapko welcome karenge aur wo aapka ek kisam ka aapka wo ek camp office hoga aap sab logon ke liye chahe sdp ya 
सर थ्री हंड्रेड मेगा वॉट कोल पावर प्रोजेक्ट आप लोगों ने वहां पे लगाया तो गिवन द क्लाइमेट सिचुएशन क्या इस चीज को कंसिडर नहीं किया गया कि कोई और ऑप्शन uh, कंसिडर किया जाता uh, कोल की जगह रिन्यूएबल uh, अब लेट तो नहीं आए थे नहीं मैं आया हूँ and if there is a natural resource available like from thar if we can import coal and uh, for solar coal so i i i think that's a way to go but perhaps now first priority mai isliye jaldi jawab de raha hu kyunki we don't have time first priority is the increase of the electricity from iran which has been agreed or as i said 2023 is the most most important and happy year for us so next year we're going to have more electricity solar project is going to happen and then perhaps 300 megawatt uh, will happen i would now request uh, dr saab meri jagah aa jaiye but by the way this, this is one good research that scpi has done on pathways to a sustainable blue economy this has been done with the support of bank of punjab so those of you are interested in blue economy both uh, here and perhaps uh, virtually i think this is also a good doc uh, thank you hasan saab इट्स मोर ऑफ वोट ऑफ थैंक्स इंस्टेड ऑफ कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्योंकि इतना कुछ कहा गया और इतना अच्छा कहा गया आई हैव नॉट मच टू एड एक्चुअली और बड़ी ही मेसमराइजिंग प्रेजेंटेशन थी आपकी जितना मेसमराइजिंग गवादर है बट आई थिंक दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट की मैसेज की शायद हमारे लिए भी सारा कुछ नया था तो उसे लगता है कि शायद कितना लेवल ऑफ एफर्ट चाहिए होगा आपको इस को आगे ले जाने के लिए जो स्प्रेड ऑफ वर्ड है और खासकर जहाँ बड़ी हार्ड कोर परसेप्शन हैं मिस परसेप्शन हैं उनको चेंज करने के लिए एंड आई थिंक आई जस्ट कंक्लूड विद दिस वन कि जो एक मेजर आपका पार्टनर हो सकता है इस सप्रेड ऑफ वर्ल्ड में वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है डेवलपमेंट सेक्टर है नॉट ओनली एस बाकी तमाम जो सिविल सोसाइटी है तो आई थिंक बहुत ज़्यादा एक एक्टिव मोर फ्रीकुंट इंगेजमेंट जो है जितना आपका बाकी एक्शन प्लान स्ट्रॉन्ग है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका एक्शन प्लान जो एंगेजमेंट्स हैं उस पर होना चाहिए विद सिविल सोसाइटी एकेडमिया डेवलपमेंट सेक्टर एंड आई आई हैव अ बिग थैंक्स टू यू मुजीब साहब फॉर कमिंग एंड दिस प्रेजेंटेशन एंड वी होप कि हम भी जल्द के बाद आ रहे होंगे आपसे मिलने हसन दाऊद साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया डॉक्टर हिना और उनकी टीम जो इसमें थी और आप लोगों का जो अपना अपना लंच छोड़ के हमारे साथ बैठे I know I am only between you and the lunch. So I have a big thanks. Our sadly, Kali, I think we have continued this engagement. Thank you. Yes, but I am formally this forum. I am all of you invite. I am be my guest. And it's good. Basically, that's why I am here with different organizations and civil society. We want that all, all the people who are here, to be the ambassador of the Gawadar. Gawadar is not. belongs to the gwadar development authority gwadar does not belong to the people of the gwadar gwadar does not belong to the people of rostam badr ke gwadar is a national project we must go uh is ko hame isi context mein humne dekhna hoga to mere khayal mein aap sab ko ambassador banna hoga to inshallah we we are your ambassadors sir thank you. and thank you very much and uh, hope to see you next time in gwadar <laughs>